বাংলাদেশে ডোনান লু সফর করে গেলেন একটা কথা চালু আছে যে এই ডোনান লু ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনের ব্যক্তি ছিলেন তাই উনার সাথে ক্ষমতাচ্যুতির একটা সম্পর্ক অনেকেই খুঁজতে পারেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত মার্কিন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ সফর শেষে তিনি চলে গিয়েছেন তাই ডোনাল্ড লু সফর বাংলাদেশকে কী বার্তা দিল বাংলাদেশ সরকারকে কী বার্তা দিল তারা কি আগের মতোই পাতানো নির্বাচন দিয়ে আবারও ক্ষমতা যাবে নাকি ডোনাল্ড লু এসে তাদেরকে নতুন কোনো সতর্ক দিয়েছে বার্তা দিয়েছে এসব এটা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আপনি আমার সকলের জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি পিনাকি বার্তাচার্য তার কথাগুলো শুনলে বুঝতে পারবেন যে ডোনাল্ড লু বাংলাদেশকে কী বার্তা দিয়ে গেল এবং বর্তমান সরকারকে সামনে নির্বাচন উপলক্ষে কি বলেছেন আমরা যদি এই আলোচনা শুনি সব কিছু বুঝতে পারবো চলুন আমরা পিনাকির ভিডিওটা দেখে আসি বাংলাদেশে ডোনাল্ড লু সফর করে গেলেন একটা কথা চালু আছে যে এই ডোনাল্ড লু ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনের ব্যক্তি ছিলেন তাই উনার সাথে ক্ষমতাচ্যুতির একটা সম্পর্ক অনেকেই খুঁজতে পারেন তার উপরে পিটার হাসের উপরে মায়ের কান্নাকাটি আরে দু মায়ের কান্নার হামলে পড়া নিয়ে আমেরিকা তো বিলাসিলই তাই হাসিনার ক্ষমতা যাচ্ছে কি সেই আলোচনা মার্কেটে ছিল কিন্তু ডোনান লু কেন এসেছিলেন এটা আমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব না অন্তত এক্ষুনি না কিন্তু তিনি এসে কি বলে গেছেন মিডিয়াতে সেটা নিয়ে আমরা কিছু অনুমান করতেই পারি সেটা নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করতেই পারি কারণ এসব বক্তব্য তো গোপন না মিডিয়াতে প্রকাশিত এর মধ্যে আপনারাও দেখেছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ডোনাল্ড লু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এসব থেকে আমরা একটা অ্যানালাইসিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করব আমরা বিটুইন লাইনস পড়ে দেখব আমরা দেখার চেষ্টা করব লুয়ের সফর কি আমাদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আমি আমাদের সাধারণ বোঝার জন্য একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে কয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ অতীত ঘটনার উল্লেখ করব আপনারা তাহলে বুঝবেন আগামীর বাংলাদেশের রাজনীতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন কোনটা হলে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় ধরেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ান বাহিনীর সামরিক সাহায্য আমাদের নিতে হলো না তাহলে কি বাংলাদেশের জনগণের জন্য সেটা ভালো হতো না অবশ্যই হতো বা ধরেন ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের গ্রাউন্ডে এসে মাটিতে এসে ফাইট করার জন্য আসলো না শুধু এয়ার অ্যাটাকে সাপোর্ট দিল বাকি কাজটা আমরা নিজেরাই করলাম মাটিতে তাহলে আমাদের স্বাধীনতা যেভাবে এসছে তার চেয়ে ভালো অবস্থা হতো না আমরা আর একটা বেটার জায়গায় থাকতাম না ভালো অবস্থানে থাকতাম না অবশ্যই থাকতাম আবার ধরেন উনিশশো পঁচাত্তরে শেখ মুজিব মিলিটারি কুতে নিহত না হয়ে গণ অভ্যুত্থানে যদি উৎখাত হতো সেটা আরও ভালো হতো না হতো তো অবশ্যই হতো তাই আমাদের চাওয়া কখনোই এটা হওয়া উচিত না যে সাদ্দাম গাদ্দাফির মতো করে বা ওয়ান ইলেভেন করে হাসিনা সরকারকে আমেরিকা জয় বাংলা করে দিয়ে যাক হাসিনাকে আমাদেরকে এই জয় বাংলা করতে হবে নিজের শক্তিতে এখানে সমস্যা কি হাসিনা তো আমাদের রাস্তা দাঁড়াতে দেয় না তার পুলিশ আর হেলমেট বাহিনী লালায় দেয় গুম করে খুন করে ভীতি উৎপাদন করে আমাদের পরিবারের উপরে ঝাঁপায় পড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সে করতেই দেয় না কথা বলতে দেয় না কথা বলার কোনো স্বাধীনতা নেই কিছু লিখতে দেয় না ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন আছে দুই নাম্বার হচ্ছে সে ভোট দিতে পারে না সে ভোট ডাকাতি করে নৈশ ভোট করে আরও মেলা কিছু করে যখন যেটা তার মাথায় আসে সে যেভাবে হোক ভোটে জিততেই হবে তাকে এইটা অবশ্য আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য যাই হোক হাসিনা যদি আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা না দেয় রক্তপাত না করে হিংসাত্মক আচরণ না করে গুলি না করে গুম না করে খুন না করে এবং একটা ফেয়ার নির্বাচন যদি হয় হাসি নাকি ক্ষমতায় থাকে থাকে না তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে কি চাই দুইটা খুব সিম্পল জিনিস চাই বাইবা দেখেন আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল সমাবেশ করার অধিকার চাই দুই একটা ফেয়ার নির্বাচনের অধিকার চাই এটা খুবই সামান্য মিনিমাম একটা রাষ্ট্রের নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক চাওয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের খুব বেসিক নাগরিক আর রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে যদি ভূমিকা রাখে তাহলে হাসিনাকে উৎখাতের জন্য আমাদের কি আর কিছু দরকার আছে দরকার নাই আমরা নিজেরাই যথেষ্ট কেন আমরা নিজেরাই যথেষ্ট আমরা মাঠে লাখে লাখে নিবেদিত লোক নামাইতে পারবো যে কোনো জায়গায় যে কোনো শহরে গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে যে কোনো জায়গায় আমরা হাসিনাকে ভোটে গোহারা হারাই দিতে পারবো ঠিক কিনা বলেন হাসিনা নিজে তো ফেয়ার ইলেকশন হলে গোপালগঞ্জও হারবে তাইলে ডোনাল্ড রুয়ের সফরে আমাদের কি কি অর্জন আসেন আমরা একটু মিলায় দেখি 
আচ্ছা প্রথমে বলেন তো হাসিনা সরকার কি ডোনাল্ডের সফর সেলিব্রেট করতেছে করতেছে না তো আমার জানা মতে করেনি তার মানে প্রথম দেখায় এই সফরে আওয়ামী লীগের কোনো অর্জন হয়নি হইলে তারা সেলিব্রেট করত করতো না এবার আসেন আমরা প্রথম আলোতে প্রকাশিত লুয়ের একটা বক্তব্য দেখি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই বক্তব্যের টুইস্ট কোথায় সেটা আমরা পরে দেখব বিটুইন দ্য লাইন পরে হ্যাঁ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডোনাল্ড লু বলেন আপনারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি লক্ষ্য করলে দেখবেন বিচার বহির্ভূত হত্যার সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে র্যাবের অসাধারণ অগ্রগতির কথা স্বীকার করা হয়েছে আমরা এই অগ্রগতির বিষয়টি স্বীকার করি এটি একটি অসাধারণ কাজ এতে প্রমাণিত হয় মানবাধিকার সমুন্নত রেখে র্যাব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাসবাদ দমনে ভালো কাজ করছে এইবার চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে দেওয়া ডোনাল্ড লুর সাক্ষাৎকারে র্যাব সংক্রান্ত অংশটা দেখি তাহলে আমরা পুরো বিষয়টা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারব খুব ক্লিয়ারলি One of the things I said to partners today is normally on the anniversary of a sanction like the sanction on the RAB, we would have designated more individuals from the RAB to face individual sanctions. We didn't do that. We didn't do that because we recognize the progress being made by government and by the RAB itself to reform. First of all, I think Donald Trump is very important to see the RAB. Let's see what we're going to do with the between lines. ডোনাল্ডু বলছেন র্যাব আরো স্যাংশন পাইত পাইনি কারণ তারা উন্নতি করছে কে বলছে যে তারা উন্নতি করছে লু রেফার করছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কথা তার মানে হাসিনা যে বলছে লবিং করে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে এটা ভুয়া তারা বলছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তোমরা আরো স্যাংশন খাওনি আর হাসিনার মন্ত্রী কি বলছিল দেখেন বলছিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ভাড়াটে সংগঠন তাইলে এটা ক্লিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে হাসিনার বাহিনী আরো স্যাংশন খাবে সেইটাই লু বলছে সুন্দর সুন্দর ডিপ্লোমেটিক কথার ফাঁকে ফাঁকে আর হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি তারা আমলে নেয় এইবার বলেন যারা বলতেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতিতে কি হয় তার উত্তর পেয়েছেন এটা কিন্তু হাসিনাও জানে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতিতে কি হয় মানবাধিকার সংগঠনের বিবৃতিতে কি হয় এবার একটা নিজের প্রসঙ্গ বলি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কিছু মনে করেন না বলতে সেজন্য রেফার করার সুযোগ পেলাম সেজন্য বলি আমার হেটাররা বলে এই যে কনক সারারের বোনকে অ্যারেস্ট করলো পি নাকি আত্মীয় স্বজনকে কেন অ্যারেস্ট করে না এটার উত্তর দেখেন এই যে এখানে এই হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি শুধু আমার পরিবারকে হ্যারাস না করার জন্য বুঝাও উত্তর পাইছেন ফেসবুক বিশেষজ্ঞরা ফেসবুক প্রফেসরেরা ফেসবুক পিএইচডিরা পি নাকি তো বানের পানিতে ভাইসে আসে নাই পি নাকির মাজা শক্ত আছে মার্শাল্লাহ আমার লগে পাঙ্গা নিতে হইলে হাসিনা একশো বার ভাববে এবার আসেন আর একটা ইস্যু দেখি নির্বাচন নিয়ে কি বলছেন লু এটা বলছেন সুশীল সমাজের সাথে আলোচনার সময় আলাপটা ছিল নির্বাচনে সবাই আসবে কিনা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কিনা আমেরিকার চাওয়া কিন্তু দুইটা নির্বাচনে সবাইকে আসতে হবে এবং অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হইতে হবে হাসিনার অধীনে নির্বাচনে যাবে বিএনপি কখনোই না তাইলে বিএনপি কে নির্বাচনে নিতে হইলে হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে না হাসিনার অধীনে নির্বাচন আর সেই নির্বাচনে বিএনপি নাই তাইলে তো সেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো না সেটা নিয়ে আলাপটা আমরা একটু শুনি হ্যাঁ এই যে এইখানে কি বলছে সুশীল সমাজের কাছে এটা শুনি এটা আমরা হয়তো পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো যখন ওই ওই মিটিং এর বিস্তারিত আরও আসবে কিন্তু আলাপটা যে হয়েছে সেটা আমরা শুনে নিই হ্যাঁ নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা সকল বড় পক্ষ অংশগ্রহণ করবে কিনা এটা নিয়ে একটা আলোচনা আচ্ছা তার মানে বিএনপি কে ছাড়া কোনো নির্বাচন কিন্তু হবে না হাসিনা কে ছাড়া নির্বাচন হইতে পারে হ্যাঁ এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে কিন্তু বিএনপি কে ছাড়া নির্বাচন হবে না এবার আসেন ফাইনালি সভা সমাবেশের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কি বলছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাক্ষাৎকারে শুনি আগে খুব পরিষ্কার করে বলছেন এই যে as it moves towards elections mm -hmm. that um, they're focused on the ability for government and opposition to work peacefully together uh, to protect freedom of assembly so people can gather peacefully but also freedom of speech mm -hmm. uh, we as Americans will condemn violence where we see it if it's on the part of opposition or on the part of government and security forces at the same time we're going to focus on whether there's intimidation during these elections and if either side attempts to intimidate the voters or the leaders we will say so publicly pointed to the prime minister's commitment for free and fair elections without violence or intimidation and so that's what we would like as well kono bhabei sarkar shohingshobhabe andolan sangrame badha dite 
পারবে না ফুল স্টপ এমন কি বিরোধী দল সহিংস আন্দোলন করতে পারবে না যারা বলতেন এর আগে বিএনপি কেন পিটাপিটি করে না মাঠে উত্তর পাইছেন হ্যাঁ লড়াইয়ের মাঠ আরো পরিষ্কার হয়েছে লুয়ের কথা ক্লিয়ার আন্দোলন সংগ্রামের রাজনৈতিক অধিকার দিতে হবে ফেয়ার নির্বাচন দিতে হবে এবং সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন দিতে হবে কোনো বাহিনী আবার মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে আবার স্যাংশন খাবে এর বাইরেও অন্য আলাপ হয়েছে কোয়াড নিয়ে আলাপ হয়েছে অনুমান করি রোহিঙ্গা মায়ানমার এসব নিয়ে আলাপ হয়েছে কিন্তু আমাদের লড়াই সংগ্রামের জন্য খুব ক্লিয়ার মেসেজ যেটা সেটা আজকে আলাপ করলাম আগামী সপ্তাহের আগে আরও তথ্য আসবে আশা করি আরও একটা আপডেট পাওয়া যাবে তখন আপনাদের দিতে পারব তো এই ফাঁকে একটা ছোট হই ইনফরমেশন দিয়ে দিই হ্যাঁ মির্জা ফখরিলের সাথে লুয়ের আলাপ হয়েছে বলে আমার কিন্তু অনুমান তাহলে এটা ক্লিয়ার সামনের দিনে লড়াই আরও শক্তিশালী হইতেছে সেই বার্তা আমরা লুয়ের সফরে পাই দর্শক আপনার কি নাকি ব্যর্থ হচ্ছে ভিডিওটি দেখেছেন আশা করি আর কোনো প্রশ্ন আপনাদের না থাকার কারণ আমরা যে যে চিন্তাগুলো করতেছিলাম সেগুলো আসলে তিনি বলে দিয়েছেন যে আসলে ডোনাল্ড সফর থেকে বাংলাদেশ কি বার্তা পেল দর্শক পিনাকি বার্তা চিত্র কথাগুলো কেমন লাগলো জানাবেন আর সব ধরনের আপডেট সব ধরনের বাইরের খবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন